всем большой привет начинаю новый влог по возвращении всегда так тяжело вливаться в привычную жизнь после отдыха кажется что какие-то невероятные скорости набираешь Потому что было все в таком расслабленном режиме, пускай всего 4 дня, но когда возвращаешься с понедельника сразу вперед, бегом, куча дел, и вот уже вторник, и обороты только нарастают, только быстрее, скорее. Я сейчас бегу за детьми. Сегодня у меня было такое интересное утро. Я фотографировала сумочки на новом фотофоне. Так. Вот так. Практически все утро я с этим провозилась и не успела убраться, не успела приготовить. Вот, так что приду, буду готовить, кстати говоря, телятину. Я еще ни разу не готовила по-моему, ни в одном из влогов телятину. Так что кое-что новенькое будет. Хотя рецепт вот, очень да? простой. А сейчас помчались за детьми. Ну что ж, вот мы и дома. И я могу заняться ужином. Я буду готовить сегодня телятину с овощами. Ну, что-то типа такого рагу с мясом. Я поставила уже на плиту кастрюлю я буду в кастрюле это все дело готовить и у меня сейчас тут еще греется точнее варится свекла я очень люблю отварную свеклу в салате просто с сыром с бальзамическим уксусом в общем это такая закуска очень полезная легкая и всеми нами очень любимая Сейчас я порежу телятину на кусочки, заброшу это все в кастрюлю с маслицем, с вот такими вот э, травками. Ну, то есть я посолю я все вот такой вот прекрасной мельничкой. Муж привез из Греции, там есть травки, очень пахнут они морем, средиземноморьем. Прям как будто бы частичку Греции привез. Но она, к сожалению, одноразовая, кстати, что обидно. А, так вот, посолю масло вот этим вот всем и заброшу мясо, которое будет у меня там тушиться, ну, минут 10-15. Уже быстро темнеет так жалко так жалко что быстро темнеет Ой, куча куча О, боже кто любит убираться поднимите руку это не я это точно не я
мясо у нас уже пустила сок, там оно тушится. И я приступаю к приготовлению картошки для того, чтобы отправить ее к мясу. То есть мы все отправляем по мере того, насколько долго это должно тушиться. То есть дольше всего должно готовиться мясо, потом идет картошка, я его такими кубиками порезала. Дальше у нас пойдет лук, потом у нас пойдет перчик. И в самом конце я добавлю уже помидорки, и все вместе будет у нас тушиться еще где-то полчаса. А все ингредиенты я добавляю с разницей где-то в 10-15 минут. То есть в общей сложности блюдо готовится где-то час, ну и даже если побольше будет готовиться. Моя работа практически готова. Вот такая вот получилась наваристая субстанция, что-то между супом и подливой, что-то такое. Можно есть как самостоятельное блюдо, вымакивая белым хлебушком, можно добавлять к макаронам. Я сейчас варю булгур, будет гарниром, а это будет как такое мясное блюдо. Ой, что там Буси творит? Привет, привет всем! Сегодня следующий день, уже день, уже 12 часов. Я сейчас... Немножко здесь работаю, да, работаю, фотографирую свои шапки, сумочки под проекты для того, чтобы все выкладывать в Инстаграм. И, кстати, я отвязала новую шапку, и те, кто смотрит мои влоги, всегда в курсе всех событий первые. Прежде чем я снимаю всякие вязальные видео, я периодически что-то здесь показываю. Я связала шапку, сейчас я вам ее покажу. Очень у меня такие неоднозначные впечатления, подробнее, конечно же, буду рассказывать в вязальных видео, а сейчас просто вам покажу, как я это тут все фотографирую, и заодно похвастаюсь новым фотофоном. Это первый мой фотофон, который я купила, и я очень им довольна, и фотографии действительно получаются лучше, поэтому, девочки, если вы уже решили, что вам очень нравится фотографировать, вы что-то продаете или хотите просто красивую картинку, конечно, покупайте фотофон, потому что фотографии преображаются. Я очень долго к этому шла, где-то наверное года полтора назад мне нужно было бы его купить но я все думала господи ну что я там чем я занимаюсь так это для души для а сейчас уже как-то более такое у меня серьезное ко всему отношение и фотофон конечно меня Фау очень рад. все разложила если вы подписаны на меня в инстаграм вы уже эту фотографию видели здесь лежало еще кое-что немножко поинтригую кстати, если вы не подписаны на мой инстаграм, то подписывайтесь, ссылочка будет под видео. И вот такая шапка у меня связалась, классная шапка, цвет очень интересный, видите, такой неоднозначный, неоднородный, потому что помимо основной ниточки я добавила еще дополнительную для тепла, она невероятно мягкая. Пушистенькая она еще тут даже у меня с незаправленными хвостиками. Здесь вот немножко ниточка вылезла, я ее обрежу. Обычная шапочка, резинка. Я очень люблю такие шапки, они очень универсальные, очень комфортные. У меня не одна такая шапочка. И вязала я вот с такой пряжи, с добавлением еще кое-чего. Об этом буду рассказывать в вязальных видео. Это Лана Гросса, серия Лала Берлин. Шайни она называется, очень красивая пряжа, но у меня здесь вопросы к ней, конечно, есть, вот, а пока что вот эта шапочка у меня отправится в магазин мой, в Улинтко, очень красивая, ну вот очень красивая, то есть под темную помаду будет просто шикарно, ну и фотофон, это одна сторона, есть еще другая, вот, смотрите какая красота, это с другой стороны просто потрясающе, это настоящее дерево, то есть это не 
пленка, это прям дерево настоящее, специально так сделано. Вот, очень красивый. Он, конечно, такой нелегкий, но, мне кажется, очень классно смотрится. Надеюсь, надолго мне его хватит. А я пойду сейчас чего-нибудь поем. Потому что время обеденное, и мне уже очень хочется кушать. И я, кстати говоря, знаете что, решила сварить э, кисель вишневый. Я так давно не варила вишневый кисель, а я обожаю вишневый кисель с корицей. Просто обожаю. Но зимой как-то кисель пить, в принципе, не очень хочется. Точнее, не зимой, минуточку, летом. Кисель пить как-то не очень хочется, а вот зимой, уже когда прохладно, ну или как сейчас осенью, хотя погоды стоят просто волшебные, но уже прохладно. С утра чувствуется такая осенняя прохлада и хочется чего-нибудь горяченького и посущественней. Вот, я замороженную вишню бросила, сейчас крахмал растворю и все это дело перемешаю, и будет мне вкусно. Так, а что же мне поесть? Что же мне поесть? Вчера я готовила говядину, но, точнее телятину, но я не очень люблю, честно говоря, все это дело. У меня тут куриный супчик еще остался, наверное, я поем куриного супчика с перепелиными яйцами. У меня есть перепелиные яйца отварные, и у меня будет супчик с яйцами. Очень вкусно мне будет сейчас, я так чувствую. Вот я и в парке. Какая красотища. Смотрите. Вокруг. Просто нереально красиво. Все желтенькое, красненькое. Очень красиво. Все снимают. Дайте мне это. Какие мысли меня одолевают. Что вот этот какой-то катаклизм, такой теплый, классный, нам еще чем-нибудь аукнется. Это такой, конечно, не очень в позитивном ключе мысли. Я, например, не помню такой осени, и мы с мамой сегодня разговаривали, она тоже не помнит. Это абсолютно как-то погода меняется, видимо, климат меняется, потому что такие вот катаклизмы погодные постоянно, то холодное лето, то очень жаркое лето, безумно. Взяла с собой книжку, сейчас, может быть, нахожусь где-нибудь присяду, почитаю, читаю вторую книгу из мной купленных достаточно давно еще летом, только до второй книги я дошла, ну хоть по чуть-чуть, но читаю, тоже неплохо, вот. очень красиво, ой, посмотрите, лиственницы все желтые, Обычно они все опадают, еще не успев целиком пожелтеть. А это стоят прям елочки такие желтые. А у нас случился внезапный, нет, нежданный, негаданный. Или какой у нас? Запланированно сорванный. Запланированно сорванный, но все-таки состоявшийся завтрак в шоколаднице. И... Сейчас у шоколадницы произошло обновление меню. И я заказала, точнее еще не заказала, хочу заказать очень интересную штучку. Сейчас вам покажу, интересно какая на вкус. Очень нынче модная фигня. Не знаю как назвать. Сейчас принесут, я покажу. Я заказала голубую мочу. Как бы, мочу, как бы это ни звучало, на миндальном молоке. Ну, короче, трава с миндальным молоком. Ну, что так, нормально. Супер ПП. А у Коли лимонный тарт. Тарт. Ладно. Латте. Очень вкусно. Очень вкусно. Очень сладко. Очень сладко. Совсем не ПП, но очень вкусно. А что такое ПП? Правильное питание. А, ну, это вообще не про меня. 
Вот. Ну, а я со своей голубой мочой. Мочей. Мочей. Буду уговаривать себя, что это просто очень-очень полезно. Очень полезно. Это лепестки какой-то орхидеи перетертые. Да ладно. Да, 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 я прочитала. Так что вот. А я мы не знаю. Вот это дома побольше сковородочку готовишь. Я как-то рассчитывал тоже. Тут Такой да? кастрюль тебе принес, принесу, да? А -а -а. Как меню. На, а принесу. на младенца. Ну, это ладно, сейчас только кусок хлеба здоровенный. А у меня кисадилья. Что-то так захотелось. Со всякими соусами. Да. Но у меня с утра была уже кашка, поэтому это, можно сказать, такой второй завтрак. Плотный. Тебя не, не прокормишь. Чего? Не прокормишь тебя. Это прям. Ну, хоть вкусно. Ну, ты вкуснее делаешь, да? Ну да. Ладно. Со мной. Конечно. Что ж, мы позавтракали. Прекрасно. Погода сегодня все еще прекрасная. Последний день. Последний денечек, говорят. Потом все. Уходим в глубокую осень. Я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Это буду говорить пока. До следующего влога. Все, пока. Подписывайтесь на ее канал. И на инстаграм тоже. И лайки. Что? Лайки. А, лайки. Ну и лайки, если не жалко.